¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Liga. Vamos a hablar un poco del partido del día de ayer contra el Orense. Victoria del equipo de Pablo Repeto, dos goles a uno. Anotó Adolfo Muñoz al minuto 10. El Ruiz Boy apareció nuevamente en este partido. Y también Moisés Corozo se mandó un verdadero golazo de tiro libre. La verdad que pelota al borde del área. Tiro libre. Moisés Corozo medio gol y eso es muy positivo para Liga porque tenemos una alternativa bastante confiable además en la pelota detenida muy buena victoria, líderes le hemos sacado 4 puntos ya a Barcelona el día de hoy juega Católica, también juega Independiente, dependerá de eso para saber y tener una idea más concreta de cuántas posibilidades maneja hoy por hoy Liga Deportiva Universitaria de ganar la primera etapa y sobre todo de clasificar a la Copa Libertadores de la temporada 2021. Claramente es una victoria absolutamente positiva. Metámonos a hablar un poco de lo que fue este partido. Arrancó bastante bien. Me sorprendió en realidad la postura del equipo de Pablo Repeto por el clima que hay en Machala. Físicamente iba a ser muy exigente este partido. Aún así Liga eligió salir a presionar, ser un equipo bastante agresivo en ese sentido, recuperar lo antes posible y a partir de ahí generar fútbol ofensivo. Creo que el primer tiempo es la mejor expresión en este 2020 desde que se reanudó el campeonato ecuatoriano de fútbol del equipo de Pablo Respeto. Bastante completo, casi sin fisuras. Ofensivamente Liga consigue anotar dos goles. Defensivamente, más allá de alguna intención que tuvo Orense en general, la defensa de Liga controló bastante bien el partido. Tanto Guerra como Moisés Corozo en el medio campo, lo de Alcibar, lo de Piovi. Bastante bueno. Yo me quedo con esos 45 minutos de un equipo absolutamente superior al rival. El segundo tiempo, y lo había dicho en el entretiempo, en este en vivo cortito que hicimos, lo más probable es que el equipo de Pablo Repeto decida replegar, cuidarse. Por algunas cosas, el aspecto físico, porque esa es la esencia de la forma de jugar de Pablo Repeto. Ahora, me parece que sí se equivoca un poquito Pablo porque, ok, puede replegar como pasó con Universidad Católica, pero Católica realmente no nos generó peligro. Acá, en los primeros 15 minutos, donde Liga realmente la pasa bastante mal en el segundo tiempo, al minuto 56 llega el descuento para Orense, pero antes de eso ya Gavarini había sacado una pelota prácticamente a quemarropa. Además, a Orense no le costaba prácticamente nada meterse en el área de Liga. Y a partir de ahí sí podemos encontrar algunas falencias en el parado de Liga Deportiva Universitaria porque no supo resolver rápido, replegaste. Si realmente está siendo muy sencillo para el equipo rival hacerte daño, es momento de cambiar, es decir, activar nuevamente el plan A con el que arrancaste el primer tiempo. No permitirle a los volantes centrales de tu equipo rival que manejen el partido, que empiecen a encontrar a los extremos, mucho más en pelota larga, que empiecen a ganar la segunda pelota. Es decir, me parece que el plan que elige Repeto, que lo conocemos, que sabemos de memoria, que lo va a hacer, que se va a defender, no fue realmente útil para Liga. Y la reacción del equipo sí tarda, porque me parece que a partir del minuto 65, cuando ya ingresa Vega, cuando ingresa el Choclo Quintero, a partir de ahí Liga sí mejora y Liga otra vez ya no se planta atrás, sino que sale un poquito, empieza a presionar y a recuperar la pelota en medio campo y a partir de ahí me parece que los últimos minutos más allá de que si sí, Orense genera alguna ocasión Liga también tiene algunas chances aparece Perlas algún remate de Junior Sornosa es decir ya a partir del minuto 70 me parece que Liga entendió que tirarse atrás decididamente no era la mejor alternativa porque Orense en un sistema colectivo interesante sí le estaba haciendo daño y el resultado me parece que por un momento del segundo tiempo sí corrió peligro contrario a lo que pasó con Católica que realmente la victoria estaba la mayor parte del partido bastante tranquila no peligró el resultado contra Delfín ni hablar casi casi no llegaron salvo una ocasión de Vega eh, y el partido en general defensivamente manejando el resultado fue bastante bueno de Liga acá no acá sí cuando Liga intentó defender Orense claramente le pudo hacer daño y es algo de lo que hemos hablado en algunos videos que Liga defensivamente no ha conseguido ser un equipo realmente sólido hay partidos en los que sí, que te defiendes y que consigues cerrar los caminos del rival pero acá Orense claramente pudo superar esa defensa en bloque bajo 
que propuso Pablo Repeto en el segundo tiempo, en general vimos la identidad del técnico uruguayo. Un primer tiempo bastante agresivo, con una buena efectividad, salimos con un 2 a 0 y un segundo tiempo mucho más defensivo por diferentes motivos. Porque realmente, y esto es por lo que uno lee en redes sociales, no es que Liga precauteló lo físico, quizás sí. Ahora no es la primera vez que Liga hace esto, no es la primera vez que Liga se pone en ventaja y elige replegar, así que no es para mí algo físico de los jugadores, sino más bien es directamente una orden del técnico. ¿eh? Vamos para atrás, vamos a esperarlo, manejemos el resultado y defendamos. Eso hay que corregir y sobre todo me parece que hay que reaccionar un poquito más rápido. Pero claramente muy buena victoria que nos deja en la punta del torneo con cuatro puntos de diferencia sobre el segundo. Vámonos ahora con las calificaciones. Vamos entonces con las calificaciones para este partido Gavarini 7, sin duda importante, a los 3 minutos se mandó una tapadota que quizás cambiaba la historia del partido, así que buena participación de Adrián Gavarini. Vamos a la línea defensiva, Pedro Pablo Perlaza 6, mantiene su nivel, no despunta, no consigue mejorar pero al menos no veo que vaya bajando su nivel, está ahí, se mantiene, esperemos que de a poquito pueda volver a ser el perlaza de el delfín de manta, porque esa es la versión que queremos ver en Liga Guerra 7, me está gustando individualmente Guerra muchísimo en realidad, Moisés Corozo 7.5, el mejor central que tiene hoy Liga Deportiva Universitaria, porque le suma el plus de la media y larga distancia, es muy completo, además Moisés me deja muy tranquilo su rendimiento en Liga, el Chavo Cruz 6 participó un poquito, más acá en labores ofensivas sobre todo en el primer tiempo pero y yo creo que mucho tiene que ver con la parte física todavía no vemos el chavo cruz que esperamos jordi alcibar 6.5 me gustó muchísimo el primer tiempo de alcibar yo incluso no lo sacaba en el segundo tiempo pero creo que lo condicionó bastante la amarilla qué bueno tener volantes centrales que estén en buen momento Ezequiel Piovi 6.5 también me gustó muchísimo lo de Piovi sí creo que todavía le falta meterse un poquito más en la dinámica del equipo soltar la pelota un poquito más rápido pero después quitando siendo primer pase dándole sentido al juego creo que Piovi deja muy buenas sensaciones ofensivo Sunino me gustó un poco el primer tiempo nada el segundo tiempo creo que se puede mejorar mucho en esa posición y repito lo que ya dije me parece en el partido anterior yo lo veo a su nino más como un media punta o como un medio centro, es decir, por el carril central. Yo creo que no está siendo realmente útil y en el carril externo, que ya lo tenemos ahí a Perlaza, creo que tampoco nos va a dar demasiado resultado su nino. Habría que probarlo de vez en cuando siendo relevo de Junior Sornosa o de cualquiera de los medios centros. Sornosa 7.5, me quedé realmente encantado con el primer tiempo de Junior, el segundo baja su rendimiento creo, mucho tiene que ver la postura del equipo, pero en general lo de Sornosa en el primer tiempo muy clarito, activando siempre a Muñoz, tratando de activarlo a Sunino, se entiende de manera perfecta con Rodrigo Aguirre, los buenos casi siempre se entienden de manera bastante sencilla y yo creo que Sornosa está mejorando su nivel, para mí fue importante contra el Orense, Adolfo Muñoz 6, buen partido de Muñoz, sí todavía lejos de esa versión que yo espero, quiero exigirle más a Muñoz porque si bien es cierto estamos viendo su mejor versión en liga está muy lejos de lo que fue en el club deportivo el nacional defensivamente en esos duelos con Kanga prácticamente impecable lo de Adolfo pero quiero verlo más en apoyos ofensivos y repito yo lo veo incómodo por la banda izquierda, yo creo que debe jugar decididamente por la derecha Rodrigo Aguirre 6.5 me gustó bastante el partido del uruguayo pero me gusta y esto lo vengo diciendo desde el año anterior quiero verlo más cerca del área más cerca de los defensores más cerca del arquero rival porque ahí incide más hubo muchas jugadas donde cogió la pelota en medio campo y trató de asistir a sus jugadores a sus compañeros pero realmente el 9 el que tiene que llegar a definir el que tiene que ser asistido es él no el asistir entonces me parece que habría que corregir eso un poquito que el 9 juegue más cerca del área y sea más peligroso edison vega me gustó como ingresó bastante bien el capitán de liga le pongo 6 el choclo quintero también me gustó 6 puntos marcos caicedo tuvo un desborde una finta drible que dejó dos jugadores en el camino más o menos a la altura del minuto 76 y no mucho más de marcos sigo 
creyendo que está muy lejos de la versión que necesita Liga de Marcos Caicedo, pero yo lo veo mejorando, es decir, ganando ritmo y ahí me parece que es importante. Martínez Borja no lo voy a calificar porque jugó realmente poco, aún así fue importante en enfriar el partido, en un par de jugadas, sosteniendo la pelota, aguantando, generando faltas, haciendo pasecitos cortos con Rodrigo Aguirre, importante lo de Martínez Borja, pero realmente jugó bastante poco. Bien, ese sería el análisis del partido contra Orense, seguimos líderes, le hemos sacado 4 puntos decididamente al segundo, importante victoria y se nos viene creo yo el partido más bravo hasta que se termine la etapa. Diría que Melec podría ser bravo pero su realidad me apunta y me dice que realmente no va a ser un rival que nos exija demasiado, creo que a Melec le podemos sacar puntos en el Capuel, se viene Macará de Ambato, estaremos haciendo la previa el día de mañana, equipo duro, eso sí, el de Paul Vélez. Si te gustó este video, dale me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Mundo Liga. Y nos vemos en un próximo video.